Olá, eu sou a Rosinha, sou uma contadora de histórias do programa Conte Mais, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e estou aqui hoje para contar uma história para vocês maravilhosa. O nome da história é Conte um Conto, mas não aumente um ponto. É da autoria da Maria Elizabeth Barbieri. A história começa assim. A professora Maria educava seus alunos para valorizarem a verdade, somente a verdade. A maledicência estava solta na pequena comunidade onde eles moravam. Então, ela preparou uma história que contou assim. Em uma fazenda, nos arredores da cidade, moravam galinhas, pombos, morcegos, corujas, ovelhas, vacas, cavalos, porcos, todos cumprindo com o seu dever. Um dia, quando o sol já ia se pondo, as galinhas subiram para o puleiro e uma delas, ó, a galinha branquinha, que era um exemplo de galinha, porque ela punha ovos todos os dias, ela bicou seu peito e caiu uma peninha. Oh, quanto mais eu me bicar, mais bonita eu vou ficar. Ela disse isso rindo, porque ela era uma galinha muito divertida. Ela vivia divertindo as colegas dela com as suas falas bem humoradas. Mas ela falou isso rindo e tratou logo. Foi de dormir. Já era noite escura cura no galinheiro, as galinhas estavam todas alinhadas umas ao lado das outras, mas a que ficava ao lado da galinha branquinha estava acordada. Ela ouviu ou não ouviu? Deveria ficar calada, né? Como deve fazer todos aqueles que não sabem da verdade neste mundo, né? Quando não se tem certeza, se fica de boca fechada, né? Mas ela não ficou. E começou a conversar com a companheira do lado. Você ouviu o que ela disse? Ai, oh, vai arrancar todas as penas para ficar mais bonita. Hum, se eu fosse o um galo, a expulsava do galinheiro, onde já se viu querer arrancar todas as penas. Acima do galinheiro morava a coruja com seu marido e com seus filhos, né? Todos ouviram o que a galinha falou. E ela, mamãe coruja, crianças, vocês não ouviram, não é? Ou ouviram? Será que vocês ouviram o que ela falou? Ah, eu ouvi, eu ouvi com estes ouvidos que a terra há de comer, né? E a gente tem que acreditar no que ouve, porque senão a gente fica surda. Então, nesse galinheiro tem uma galinha que esqueceu das boas maneiras. Uma galinha que arranca todas as penas enquanto o galo está olhando para ela. Que horror! Que horror! Disse o pai coruja muito indignado. Vou contar isso aos vizinhos. E saiu voando. Uh, uh. Uh! Parou em frente ao pombal próximo e disse às pombas que estavam lá dentro. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Uh, uh, uh! Pois uma galinha arrancou todas as penas do corpo por causa do galo. E ela vai morrer de frio. Quem sabe até se já não morreu. Cou, cou, cou. 
começaram as galinhas, onde, 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 as galinhas não, as pombas, go, 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 onde, onde, gritaram elas, né? Ali, aquele galinheiro, disse o pai coruja, parece impossível, mas eu mesmo vi, é a mais pura das verdades. Acreditamos, acreditamos. As pombas arrulharam porque elas tinham muito respeito pelo papai e pela mamãe coruja. E desceram do pombal para arrulhar no pátio. Escutem, escutem, uma galinha, hum, talvez duas galinhas, arrancaram todas as penas do corpo para chamarem atenção. E isto é muito perigoso. Porque a gente pode apanhar um frio, morrer de febre. Elas já morreram. Ou, com, com. O galo ouviu e voando para cima do muro cantava. Cococorde, cococorde. Ainda tinha os olhos cheios de sono, mas mesmo assim ele cantava. Cocorde, três galinhas morreram, elas arrancaram todas as penas do corpo. É uma história muito triste, mas eu não posso guardá-la só para mim. Passe adiante, passe adiante, passe adiante, passe adiante, passe adiante, disseram os morcegos. E todo mundo repetia, as galinhas cacarejavam, os galos cantavam, passe adiante. Compartilhem, acudam, acudam, mu, mu, uma tragédia e um galinheiro, muitas galinhas mortas após serem depenadas pelo galo. E a história viajou assim de galinheiro em galinheiro e foi parar daquele de onde tinha saído por uma galinha que viajou da cidade né, para levar a notícia. Que caso triste! Muitas galinhas morreram porque elas tiveram as penas arrancadas pelo galo para ver qual delas ficava mais delgada. Gente, isso foi um prejuízo para todos todos e ainda mais acontecer no galinheiro eu estou com muito medo eu nem tenho coragem de dormir sozinha essa noite o que vale é que hoje tem muitas galinhas no puleiro as outras galinhas ficaram com as penas em pé e a crista do galo achatou-se é a pura verdade Disse a galinha apavorada. A galinha branquinha, que tinha perdido só uma peninha, é claro, não reconheceu a sua própria história, né? E como se precisava de ter uma boa conduta, ela disse, eu acho que essas galinhas só merecem o desprezo. Mas há muitas dessa espécie, a gente não pode deixar isso ficar assim. É preciso que saia nos jornais. Desse jeito se espalhará por todo o país e servirá para as galinhas honestas se prevenirem. E dito e feito, né? eles chamaram Calisto, o gato jornalista que ficou muito impressionado com essa história. Mas ele era um galo muito experiente, né? E antes de noticiar, ele fez o roteiro do repórter e saiu a investigar. Quais foram as galinhas que morreram? Onde se passou o fato? Quando isso ocorreu? E nem precisou completar o roteiro para responder como foi, por que que aconteceu e de quanto foi o prejuízo do dono, porque a história era falsa. E essa história 
Ela entrou por uma porta e saiu por outra. Mas antes de sair, quando acabou a história, os olhinhos dos alunos da professora Maria brilhavam. E daquele dia em diante, as crianças, quando ouviam falar sobre qualquer coisa, perguntavam primeiro, esta é a pura verdade? Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer não uma atividade, nós vamos fazer uma experiência muito legal. Tá? Prestem bem atenção, tô brigando ainda com meu, meu fone de ouvido. Aqui nós temos então, vamos pegar, vou pegar quatro copinhos, tá? Nesses copinhos, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um pedaço de papel, vocês estão vendo esse, né? Pode ser de quatro cores, vão ter que ser os papéis, tá? Pode ser, ó, esse aqui, que é um pedaço de papel canção, azul. Pode ser uma cartolina, um pedaço de cartolina branca, uma folha, um pedaço de folha de revista, de jornal. Eu aqui, no meu caso, eu peguei, ó. O laranja, um cor de rosa que eu tinha em casa também, é meio vermelho esse aqui, eu digo rosa, mas é mais vermelho, e o amarelinho, e esse azul. Agora eu vou ensinar o que, que a gente faz, tá? A gente pega esse pedaço e vai cortando, tá? Cortando assim, pedaços, pedaços que quiser, ó. Não precisa ser grande, não precisa ser pequeno. E vai botando também um copinho para todos ficarem no copinho. Tá? Eu vou botar mais pertinho de mim depois para vocês verem eu colocando no copinho. Ó. Tá? Tudo no copinho. Então, nós temos quatro copinhos, cada um com a sua cor. Daí, depois, a gente pega e joga tudo na mesa. Tá? Esvazia os copinhos. Ó. Bem vaziozinhos, eles ficaram. Tá? Deixa eles aqui no cantinho e mistura bem. Olhem a confusão que fica. Depois de bem misturado, parece que a gente está fazendo um pãozinho. Ó. Depois de bem misturado, a gente vai fazer sabe o quê? Botar cada cor dentro de um copinho. Tá? Cada cor dentro de um copinho. É claro que não vai ser fácil. E vai demorar, né? Mas vamos fazer a experiência. Daí depois, eu vou, fa eu vou fazer então, né? Deixa eu botar os copinhos aqui, mais pertinho, para vocês verem que eu tô colocando. Mas é amarelinho aqui. É uma coisa que demora um pouco, né? E essa experiência, sabe para que que é? Para vocês verem o que acontece quando a gente espalha uma notícia. E ainda mais quando não é verdadeira. Quando a gente inventa uma notícia ou a gente aumenta um pouquinho mais o que nos contaram para ver como é difícil para depois colocar tudo no seu lugar, né? Então, vamos lá continuar. Eu vou, eu vou tentando colocar enquanto eu vou conversando com vocês. Então, vamos prestar bem atenção quando contarem alguma coisa para nós. Não vão acreditar assim de cara e já espalhar para os outros. 
sem saber se é verdade. Porque depois que espalhou, vocês viram, né? Ó, depois que a gente espalha, para juntar, para arrumar tudo, é muito difícil. Então, a gente pode também fazer uma coisa. Se a gente tem um amiguinho que gosta muito de contar lorota, né? Não sei se é lorota que vocês chamam agora. Mas eles gostam muito de contar mentira. Que fizeram isso, que fizeram aquilo. E às vezes, a gente acreditando, e se ele é nosso amigo, nós até aumentamos a, as coisas que eles contaram, né? Espalhamos, e eles ficam assim, famosos, porque fazem coisas incríveis. Será que é verdade? Ou então eles vêm falar de alguém e nós já espalhamos a notícia. Que nem na historinha que vocês ouviram, né? Já viu o que, que pode acontecer? É um desastre total. Então, a gente pega esse amiguinho e diz assim pra ele, vamos fazer uma experiência. Daí, fazem essa experiência com eles, mas não digam pra que que é. Eu disse aqui porque eu tinha que falar para vocês, lógico. Daí, eles vão fazer. Daí, depois que espalharam tudo, vocês viram. Bom, agora então, vocês espalharam. Agora, vão colocar todo no seu devido lugar. Daí, eles vão dizer. Ah, não, isso é muito chato, eu não vou fazer. Vamos fazer a experiência, porque daí é que vai valer a experiência. Senão, ela só tá na metade. Daí eles fazem, né? Colocam nos, nos copinhos. Daí depois vocês perguntam. Daí, foi fácil? Vocês gostaram? Foi fácil? Eles vão dizer, ah, que coisa mais chata. Demorou tempo, foi difícil. Eu não gostei. Daí, pois é, vocês não gostaram, né? É isso que acontece quando a gente ouve um conto e aumenta um ponto. Não é certo isso. E nós fizemos isso agora. Eu fiz com vocês. Vocês diz, dizem assim para eles, né? Eu fiz para mostrar que não é legal isso. A gente não pode ir assim atrás do que dizem para gente, porque depois que a gente espalhou alguma notícia, é muito difícil. Então, um conselho, né? Quando contarem alguma coisa para vocês, vocês perguntam. Mas tu viu isso aí acontecer? Daí, ah, não, mas me contar. Mas quem que te contou? Daí eles vão ficar. Ah, é, pois é, mas o fulano, o fulano contou pro fulano que contou pro. Daí tu, ah, não, já tá muito grande. Que nem aquela, aquela brincadeira que tem, né? Do telefone sem fio. Um diz uma coisa, quando chega lá no fim, é bem diferente. Cada um escuta como quer. Daí, se alguém também for no, for no Whats, né? Tu coloca. Isso aí não é fake. Eu acho que é. Então, a gente não deve nunca né, aumentar... Aquilo que nos contam. Ó, eu ainda tô juntando aqui, hein? Ainda tô juntando e não consigo terminar, ó. Viram só? E a gente tem que prestar atenção, senão coloca errado no lugar, né? Isso que eu já botei bem colorido para ser mais fácil para mim fazer, né? Então, nós vamos combinar uma coisa. Sempre quando contarem para vocês alguma coisa, pensem assim, será que isso é verdade? Ou é fake? Ah, e tem outra também, eu não vou aumentar nada. Se ele me contou, vamos dizer, por exemplo, que furou o dedo com o alfinete, eu não vou aumentar dizendo que foi o um prego. Hã? Não vou aumentar esse conto só porque o prego é maior, vai ser mais difícil, né? Por quê? 
Porque depois vai ser muito difícil eu dizer que estava enganado. Você vai. Consegui terminar, ó. Ó, meus copinhos. Tá cada um com a sua cor. Ó. E eu tinha feito mais um copinho, mas daí era muita coisa. Ia demorar muito. E pra mim daí já é muito difícil. Então, né? Eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei pra vocês. Porque foi bem para não fazer bobagem, né? É uma experiência legal que vocês podem fazer com aquele amiguinho que sempre conta vantagem também, né? Para ele aprender que não se deve fazer isso. E quando alguém contar alguma coisa e vocês não gostarem muito, vocês acharem que é exagero, falem para ele, né? Não vou falar para os outros, olha o fulano contou tal coisa e é mentira, é exagero. Não, falem para ele. Não é bonito isso. Tá? Então vamos sempre lembrar. Quem conta um conto não aumenta um ponto. Então, até a próxima. Espero que tenham gostado e que fiquem com Deus, tá? Tchau, um beijo. Vou desligar.